nós sabemos que um dia vamos morrer Pra isso não tem solução não. Mesmo andando na presença do Pai com integridade Boa noite Fortaleza, Ceará, Brasil Boa noite a você que está sintonizado na TV Parangaba A você que nos acompanha pelo Youtube Meu nome é Humberto Gleiton e esse é o programa I de Pregar Que acontece todos os sábados na realidade, né? Esse programa está sensacional E aí, você está nos acompanhando aí no Youtube? Está curtindo? É o seguinte, deixa o teu comentário lá, tá bom? Deixa o teu feedback, você não sabe o quanto é importante pra gente, tá bom? Esse é o programa I de Pregar e nada melhor do que a gente começar o programa com música, não é verdade? É um ditado que diz que quem canta os males espantam. Eu acredito que esse ditado veio de uma passagem bíblica. Não sei se você lembra, não sei se você conhece a história de quando o rei Saul ele estava ali atormentado, atribulado. Ele chamava Davi para tocar harpa. E quando Davi tocava a harpa, meu amigo, os demônios saíam correndo. Você crê nisso? Então quero te convidar para cantar comigo uma canção. Tá bom? Você que está triste, você que está desanimado, atribulado, amargurado aí. Tá bom? Vamos cantar comigo? Vamos cantar? Pedrinho, solta aí uma canção para a gente cantar. E eu quero que você pare tudo agora para cantar comigo. Vamos fazer essa oração. Feche teus olhos. Vamos falar com Deus agora. Minha vida eu entrego em tuas mãos Minha vida eu entrego em tuas mãos Toma o meu coração Não quero voltar atrás E nem ser como antes Contigo eu sou capaz De derrotar um gigante 
nem ser como antes Contigo eu sou capaz De derrotar o um gigante hey, hey. Que maravilha, não desista do seu sonho, dos seus planos, não volte atrás, porque Cristo ele não prometeu que seria fácil, ele não disse que seria mar de rosas, ele disse que no mundo, ele fala na palavra dele, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, tá bom? Você curtiu essa canção, você gostou dessa canção? O título dela é Na Tua Presença, esse álbum foi gravado em 2013, está disponível nas plataformas digitais, tá bom? Essa canção tá lá, vai lá, curte, tá no YouTube também, tá certo? Eu quero ver todo mundo se inscrevendo no meu canal no YouTube. Humberto Gleiton, Humberto Gleiton lá, também temos clipes, várias canções e em breve tem novidade para você. Estamos aí lançando uma nova canção, uma canção belíssima que tem como título Prova de Amor. Em breve ela vai estar disponível no, no canal. E para você receber a notificação, você precisa se inscrever no canal, tá certo? Vamos continuar adorando ao Senhor, vamos continuar cantando. E você que está aí, ó, do outro lado da câmera, não sai daí, tá bom? Porque nós vamos ouvir aqui um cantor, nós temos aqui um convidado especial. O cara tem uma trajetória na música cristã... De muito tempo. Eu costumo dizer que ele é do tempo dos dinossauros. Com certeza você já ouviu falar desse cara, tá bom? Tem uma trajetória na música cristã desde 1980. Gravou o seu primeiro LP em 1990. Por aí você tira. Eu falo de Orlando Filho. Chega aí, pai. Canta pra gente. Oi, tudo bem, Pai do Senhor? Boa noite. Toda a galera aqui do Ide Pregai, né? Estamos aqui com o pastor Abel, o pastor Assis, que conheci agora, grande cantor Cícero. Vamos cantar a Fusão do Espírito, que gravamos em 1990 e regravamos agora nesse grande clipe, que lançamos agora a Fusão do Espírito. Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Cleito, certa, certa vez, vez, na primeira vigília, em oração. Cantei com a Santa Família Uma linda canção Jesus me selou com o Espírito Santo de Deus Saí proclamando ao mundo O reino dos céus Que noite tão linda e tão bela Jerusalém começou a se cumprir 
também nesta noite de tosa Nós vamos sentir Que noite tão linda e tão bela Foi aquela Em mim o mistério de Deus Se manifestou Vamos num grande clipe Quem quiser, vá no meu Youtube aí E se inscreva no meu canal E vamos telefonar para Deus Em 2020 eu estava totalmente destruído Por uma depressão Mas eu, no meu quarto Eu disse, pastor Abel, pastor Assis Cícero, eu disse, alô Deus Me levanta dessa depressão Alô, alô. E ele me levantou Eu preciso Deus tanto te dizer Falar das coisas Que aqui passei Dos momentos maus De tribulações Que eu até pensei Que não iria suportar Alô Eu preciso ter tanto te dizer Falar das coisas Que aqui passei Dos momentos maus De tribulações Que eu até pensei Que não iria suportar Eu quero apenas te pedir Pra minha alma E ouvir a tua voz E dizer Filho meu Não te deixarei Jamais Filho meu Não te deixarei Jamais Você que está aí no YouTube Vem cantar comigo essa canção. Deixa comigo, meu filho. É a minha amiga tá ali. Olha, Deus. Tu te lembras? Tu te lembra, Senhor, quando eu decidi? Quando eu decidi me entregar a ti e viver pra ti. Tu disseste, Deus, que estaria. Glória a Deus. Dia a dia Comigo Nesse mundo mau Tua voz, Senhor Me faz descansar Em verdes pastos Tu és o leão Da tribo de Judá Oh, 
Redentor, consumador da minha fé. Oh, és o autor, consumador da minha fé. És o autor, consumador da minha fé. Orlando Filho, no programa aí de pregar, rapaz, que honra, é uma satisfação imensa, Valeu, vem pra cá, junto. vem pra cá, uma satisfação imensa ter você aqui no nosso programa participando. Para mim é uma honra estar aqui com você, Cara, com os eu irmãos pensei, aqui, né, com o estúdio. Eu, eu fiquei surpreso com a sua presença, porque você é um cara que tem agenda direto, né, todos Mas os dias. Eu estou tá de folga, aqui. né. É, gente, como eu falei aqui, Orlando Filho tem uma trajetória na música gospel desde de 1980, não é isso? É verdade, eu cantava nas grandes cruzadas de Fortaleza, em, em Fortaleza, né, na, na Assembleia de Deus do Tempo Central, né, Bela Vista, e não existia nem o Montese ainda, né, nos anos, na, na, mas a gente já louvava a Deus, né, e, e continuou com o cabelinho branco, na mesma fé e na mesma garra, louvando para o mesmo Deus. E o primeiro LP gravou em 1990. E 90. Tem canções aí estouradas no... Ah, tem sim. Em Samaria tem ossos de Acabe, em Babilônia de Nabucodonosor, esta terra só não pôde segurar os ossos de Jesus, meu Salvador. Olha só. E sai do meio, Satanás, que o povo de Deus vem para frente. <risos> E você também gravou um clipe com a... Com a, com a Thalita. Com a Thalita, essa canção. A né? Thalita, pessoal, aquela que canta Te levanta do chão, ergue a tua cabeça Derrota não é coisa de cristão Vamos trazer ela aqui no programa, ah, vamos né? Vamos sim, ela, em, em agosto eu vou trazer para fazer algumas agendas aqui em Fortaleza para ela e eu vou, quero trazer ela aqui. Sim, vai ser um prazer para a gente Amém. aqui do programa ter a Thalita aqui também. Ah, é a canção Alô Deus do Valdemir Vieira, nosso amigo sim, particular. Sim, composição né? do Valdemir é, Vieira, né? Com certeza. O cara compõe demais. Inclusive, nós escrevemos uma canção muito linda. Você já ouviu, né? Já, já ouvi. Que é, é... Deus está no controle. É, é muito lindo. É. Eu quero agradecer também, eu estava cantando aqui, juntamente com os pastores, né? Os pastores que eu conheci hoje. Que bom conhecer uma nova família, né? O netinho ali da, do, 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 da, teclado. do teclado, eu já conhecia, já, já cantei muito com ele, com o Paulinho. Pedrinho, né, Pedrinho? Pedrinho então, eu estava totalmente destruído há, há dois anos atrás com a, com a, com a crise de pânico, de, de, de tanta... Você soube, né, da, da minha... Sim, sim. Mas eu quero agradecer a Deus, porque Ele me trouxe aqui, já estou com as agendas louvando, eu estou curado, estou curado. Estou tomando... Já estou dormindo sem remédios, que era... Era o que eu queria mais na minha vida, era dormir sem remédios. E eu já estou dormindo sem um remédio, porque o Senhor... Ele me curou para a glória dele. Né? Para a glória de Deus, né? Porque um, você é um instrumento de Deus. Né? Deus escolheu para levar essa mensagem através é, da é, música. Vamos. E através da sua canção, vidas estão sendo impactadas, estão sendo restauradas nesse momento. Amém. Né? Que, que Deus possa abençoar você Amém. e muito sucesso Obrigado. no seu ministério. Amém. Tá bom? Você está tá todo bonitão aí, né? Gostou do estilo aqui? Gostei dessa calça que parece que é sua também. É nada. <risos> Meu irmão, então, tá bom. um abraço para você. Muito obrigado pela sua presença. Valeu. E essa é a primeira, uma, né? De várias vezes. Várias eu creio vezes que é. Gostei do vem. estúdio, parabéns. Estúdio lindo, estúdio. Tem, as coisas de Deus tem que ser assim, muito bonito, né? Sim. A gente se sente bem quando a gente chega num lugar agradável, né? A gente não quer mais, mais nem ir embora, né? É Ele do... merece o melhor, né? Merece, sim, merece. Meu irmão, muito obrigado, Orlando Amém. Filho. Que Deus abençoe, Valeu. viu? Um abraço. Até a próxima vez. Amém. Bem, gente, esse é o programa aí de pregar. E tá aí você acabou de ouvir. Essas lindas canções com Orlando Filho. Tá? E nós temos o apoio né, da Auto Service G3. Auto Service G3 Soluções Automotivas. Você que tem um carro e gosta de passear com a família, gosta de viajar, 
né? Você tem que estar com seu carro sempre em dia, sempre fazendo manutenção, tá? E eu indico tá? a Auto Service G3 para você arrumar o seu carro lá, tá? Lá eles trabalham com carros nacionais e importados, com injeção eletrônica, com elétrica automotiva, com mecânica em geral, troca de óleo, enfim. Auto Service G3, tá bom? Fala com o Yuri. O telefone vai passar aqui na tela. Beleza? Bem, gente, é, nós já louvamos, já falamos com Deus através dessas belas canções. Agora você vai ouvir uma mensagem, uma reflexão da parte de Deus com o um pastor que eu admiro muito, um cara que eu conheci né, do nada, assim. Foi através de um convite que ele me fez para cantar no aniversário da mãezinha dele. E desde esse tempo para cá, Abel Gomes é, tem sido um grande parceiro, um grande amigo. E ele está aqui nos dando a honra da sua presença. E vamos chamar ele agora aqui para trazer essa reflexão. Pastor Abel Gomes, é com você. Aqui, tá bom? Traga essa mensagem aí para o povo que está em casa. Saudação de paz a todos que está acompanhando essa magnífica programação que eu tenho para exteriorizar nesse exato momento que passa pelo mundo interior é a alegria de estar aqui para compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração e a minha oração é que Deus venha continuar abençoando Humberto Cleito eu sempre digo que tem pessoas que a vida que nos apresenta Existem pessoas que são outros amigos que nos apresentam Mas existem pessoas na trajetória, nessa caixa do tempo que vivemos Que é o próprio Deus que nos apresenta E eu estou feliz por estar aqui junto com tantos amigos que Deus tem nos apresentado Que Deus continue abençoando a todos E nesse exato momento você que está aí do outro lado Para acompanhar e ser abençoado Porque eu sei que essa programação é um de Deus para sua alma. A minha fala, a minha reflexão está em um texto muito mencionado em Salmos 91, versículo 1. Salmos, versículo 1, que diz: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Na verdade, a Bíblia Sagrada ela é uma biblioteca. E essa biblioteca ela é composta por 66 livros, dividido em duas etapas, que é o Novo Testamento e o Antigo Testamento. E nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada os primeiros livros, que é chamado Pentateuco, aonde a gente dá o início dessa biblioteca em Gênesis, que Gênesis vem de Bereshit, início, começo... E por aí a gente começa a andar e viajar nessa biblioteca E nós vamos finalizar em Apocalipse Que vem do original chamado Apocalipse Segredo, mistério que precisa ser revelado E a Bíblia Sagrada ela é uma carta de amor Ela é uma bolsa direcionadora Ela é o nosso manual de fé e prática E nós encontramos nela poesias, cânticos Nós encontramos ela direcionamento e quando a gente começa a viajar por essa biblioteca, eu fico em Salmos. Salmos, ele é bem diferente, porque todos os livros da Bíblia, Deus está usando o homem para falar com outro homem. Quando a gente vai para Salmos, já é bem diferente. Já é o homem falando diretamente com Deus. É cânticos, é uma oração, é poesia para Israel, cântico para Israel. E a gente vê aqui... As poesias, porque quando a gente fala de salmos, parece que foi só Davi que teve o privilégio de escrever. Não, teve Davi, teve Asaf, teve Salomão, enfim. E os salmos, ele é um cântico, né? ele é bem diferente dos demais, ele é um cântico. E aqui a gente vê, no, nesse texto bíblico, quando se fala, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Porque na verdade o gênero humano em si ele tem vários tipos de cansaço. Nós temos quatro cansaços. Cansaço mental, o, cons... o cansaço emocional, o cansaço físico e o cansaço espiritual. O ser humano em si ele tem um cansaço mental que é o campo de batalha. 
o nosso sobreconsciente, aonde nós temos o poder de decisão. E esse campo de batalha chamado a mente, é aonde está esse campo de aonde vamos, para onde viemos e o que nós podemos fazer. E esse campo de batalha é algo muito significativo, porque dela começa as nossas decisões. Só que a gente tem o um desgaste, o um cansaço mental. E aí nós temos o segundo cansaço, que é o cansaço emocional. Quando o nosso emocional está cansados, abalados, e depois nós temos o cansaço físico. O cansaço físico ele é gerado das demandas da vida, do dia a dia, das nossas rotinas, do campo de trabalho, e do lidar com a existência, com a vida, de reagir todos os dias, e aí nós temos o cansaço físico. E também nós temos aí outro cansaço que é chamado cansaço espiritual. E quando todos esses cansaços sobrecarrega, aí vai sobrecarregar o cansaço espiritual. E esse cansaço espiritual, nós temos aonde descansar, fazer o que quando o cansaço chega. Primeiramente nós temos que entender o propósito. Na verdade, para Mandela, o que seria propósito para Mandela? Para Mandela, propósito seria a conta da missão até o fim. Para Disney, o que seria? Para Disney, o que seria para eles propósito? Era magia. Para o apóstolo Paulo, o que seria propósito? Propósito era dar conta da carreira, manter a fé até o final da sua trajetória o que seria propósito para Jesus aonde teve um ministério tão curto, mas brilhante porque Jesus ele teve três etapas no seu ministério a Bíblia vai dizer que ele teve de zero aos 12 anos a primeira etapa do ministério de Jesus e aos 12 anos ele estava pregando e depois tem a segunda etapa do ministério de Jesus que é de 12 a 30 e a Bíblia vai dizer, procuraram Jesus de Jerusalém e não encontraram. Essa etapa é a etapa do anonimato. Aí Jesus aos 30 anos vem a, a terceira etapa do ministério de Jesus. Onde Jesus vai ressurgir, vai aparecer. E aí vai viver o propósito, a missão dada pelo seu pai. E vai evangelizar, vai abençoar pessoas, vai compartilhar com pessoas. Então o que seria propósito para Jesus era abrir mão de si mesmo e se doar ao propósito do Pai. O que seria propósito para Davi quando ele diz, os meus pés estão postos sobre uma cova. Quando Davi diz, porque tu te abate, ó oh minha alma, porque tu aflige, ó oh minha alma. Na verdade Davi entendeu quando no 23, que ele diz, o Senhor é o meu pastor, nesse 23, Davi já está um homem experimentado, já está um homem de experiência, já cansado, já vivido, já tinha passado por várias etapas da sua vida, e ele estava dizendo, o Senhor é o meu pastor, é o meu referencial, e voltando aqui para o 91, o que nós entendemos é, se está cansado, está sobrecarregado você tem um direcionamento hoje e este direcionamento é para você mesmo que está dizendo eu estou cansado eu estou desmotivado eu não sei mais o que fazer da minha vida o grande Alexandre o grande em uma das batalhas da sua vida ele disse quando ele recebe uma flechada no peito do seu cavalo e cai a terra um dos seus soldados componente grita e diz Alexandre o Grande morreu e ele diz, Alexandre o Grande não morreu está apenas ferido a batalha vai continuar porque eu vou levantar é isso, nós entendemos que a sombra do onipotente você pode descansar por mais que as diversidades são grandes para a sua vida Jesus te convida nesse exato momento venha, porque ele tem abrigo ele tem descanso ele tem repouso e ele pode restaurar a sua vida, a sua história venha dele Jesus é o abrigo tudo que você precisa Jesus tem, levante a cabeça 
prossiga no propósito, não desista e avança, porque Jesus é tudo que você precisa. Deus abençoe, obrigado pela oportunidade. Pode abraço a todos. Que maravilha, pastor Abel Gomes. É um prazer. Vem aqui, pastor. Muito obrigado pela sua presença. E Bem, quem, quiser, nós. quem quiser encontrar nas redes sociais, nosso Instagram é pr.abelgomes. É, no Facebook também e lá no YouTube também você vai encontrar a gente. Passou a vergonha. Gratidão, hein? Chegamos ao final de mais um programa aí de pregar aí. Você sabe, né? Todo sábado a partir das nove horas da noite, agora o pastor Abel Gomes vai encerrar com nós. Vamos orar deste tesouro. Soberano Deus, acreditamos que tu és essa porta de escape. Acreditamos que tu és essa sombra do onipotente que a gente pode descansar. Tu é o refrigério do cansaço, tu é a força para o fraco, tu é isso levantar para o caído. Nós tomamos posse desta palavra e que essa palavra pode ir ao direcionamento dessas pessoas. Assim nós te agradecemos por essa magnífica programação. Que reina a tua bênção e a tua paz. Amém e amém. Até sábado, se Deus quiser. Obrigado. Deus abençoe.